குறித்து அறிவிக்கிறாங்க மக்கள் பேசக்கூடிய பேச்சுகள்ல மூணே மூணு சந்தர்ப்பங்களில் தவிர நபிகள் நாயகம் சல்லாலை செல்லும் அவர்கள் பொய் சொல்வதை அனுமதித்து நான் கேட்டதே இல்லை உம்மு குறித்தும் சொல்றாங்க மூணே மூணு சந்தர்ப்பங்கள்ல பொய் சொல்றது ரசூல் அனுமதிக்கிறாங்க வேற எப்பவும் பொய் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொன்ன ரசூல் சொல்லா அலை செல்லும் அவர்கள் மூணு நேரத்துல பொய் சொல்லி நான் கேட்டிருக்கு பொய் சொல்ல அனுமதித்ததை நான் கேட்டிருக்கிறேன் அது என்ன மூணு விஷயம் ஒன் அல் ஹர்பு போர்க்களம் போர்க்களத்துல பொய் தானே சொல்லணும் உண்மை சொன்னா அடிபட்டு போயிடும் போர்க்களத்துல எதிரிக்கு நமக்கு சண்டை நம்ம நம்ம வந்து ஒரு ஆயிரம் பேர் கூட்டிட்டு போறோம் அவன் ஒரு ஆயிரம் பேர் வச்சுட்டு இருக்கான் நம்ம என்ன சொல்லணும் பத்தாயிரம் பேர்னு சொல்லணும் அப்பதான் பயப்படுவோம் சண்டை இல்லாம ஜெயிச்சுட்டு வரணும்ல யுத்தத்துக்கு போறோம் யுத்தத்துல ஜெயிக்கிறது என்ன செய்யணும் நம்முடைய படை பலம் எவ்வளவோ அதை விட பல மடங்கு என்ன செய்யணும் பெருக்கி அவனுக்கு காட்டணும் நாங்க பெரிய பத்தாயிரம் பேர் ஒழுங்கா இருந்து தொலைச்சு போடுவோம் அப்படிங்கிற துருப்பிடிச்ச வால் வச்சிருந்தாலும் அணுகுண்டு வச்சிருக்கோங்கிற அளவுக்கு சொல்லணும் அப்பதான் அது வந்து ஒரு நாட்டை காப்பாத்துறதுக்கு உதவும் அதாவது சண்டையில் உதவுறதை விட அந்த வாய் சவடால் கூடுதலா இருக்கணும் யுத்தத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அப்ப யுத்தங்களை அதனாலதான் இந்த போராட்டங்கள் நடத்தணும் சில நண்பர்கள் எல்லாம் கூட சொல்றதுக்கு அதான் காரணம் ஒரு ஐநூறு பேர் கலந்து கூட்டா ஒரு ஐயாயிரம் பேர் சொல்லலாம் தப்பு கிடையாது ஏன் நீங்க எல்லாம் நினைக்கலாம் எண்ணி போய் ஸ்கொயர் போட்டு போட்டு எண்ணிட்டு கூடாது போர்க்களத்துக்கு மார்க்கத்துல அனுமதி இருக்கிறது போர்னு சொல்லி வந்துருச்சுன்னு சொன்னா அப்படி சொன்னாதான் அது நிறைவேறும் எதிரிகளா இருக்கிறாங்க நமக்கு உரிமைகளை பறிக்கிறாங்க என்ன செய்யணும் ஐநூறு ரூபா வந்து ஐயாயிரம் பேர் சொன்னா தப்பே கிடையாது ஏன் இது யாரும் ஏமாத்துறதுக்கு சொல்லல மோசடி பண்றதுக்கு சொல்லல இவங்க இது தலை எண்ணி பணம் ரூபாய் கொடுத்து என்ன செய்யறாரு அவங்க ஆளுக்கு ஐநூறு ரூபா ஒண்ணு ரூபா தர்றாரு ஐயாயிரம் பேர் சொல்லி வாங்கிட்டு போய் ஐநூறு ரூபா கொடுத்தா அதான் மோசடி இதுல என்ன கொடுக்கல் வாங்குறதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது வாங்குதா சும்மா நம்பரை சொல்றோம் அப்ப வந்து என்ன செய்யும் அதிகமான பேர் கலந்து கொண்டார்கள் சொன்னா அந்த கோரிக்கை நிறைவேறும் அந்த மாதிரி ரசூல் சொல்லா என்ன செய்யறாங்கன்னு கேட்டா போர்ல செய்ய சொல்றாங்க ரசூல் என்ன செய்வாங்களா யுத்தத்துக்கு போறாங்கன்னு வைங்க எந்த யுத்தத்துக்கு போனாலும் சரி மக்கள்கிட்ட வந்த எல்லாத்தையும் ரசூல்லா போய் தான் சொல்லுவாங்க எப்படி சொல்லுவாங்க இந்த பக்கம் போறதா இருக்காங்க இந்த பக்கம் அறிவிப்பாங்க நம்ம நாளைக்கு என்ன செய்யணும் கும்பகோணத்துக்கு போனோம் போறது வந்து நாகரோவில் போற திட்டம் வச்சிருப்பாங்க மக்கள்கிட்ட எப்படி சொல்லுவாங்க நம்ம கும்பகோணத்தின் பக்கம் நம்ம போக இருக்கிறோம் ஏன் எதிரி ஒரு நாள் இருப்பான் அவ்வளவு பேர் நம்மளுக்கு சொல்ல முடியாது இந்த தகவல் உடனே போவோம் அவன் சுதாரிச்சு ஏத்து வந்துருவான் அப்ப நம்ம எந்த நோக்கத்துக்காக யுத்தம் செய்ய போற நேரத்தில் இதெல்லாம் மறைச்சாதான் நம்ம ஜெயிக்க இயலும் அப்ப ரசூல் சல்லா அலி செல்லும் அவர்கள் எந்த யுத்தத்திற்கு போனாலும் என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டா உளம் இயக்கும் ரசூல் அல்லாஹி சல்லா அலி செல்லும் யுரீது ஹஸ்வத்தன் இல்ல வர்ராபி கைரிகா எந்த யுத்தத்திற்கு ரசூல்லா போனாலும் வேற ஒரு பகுதிக்கு போவதாக மறைத்து தான் பேசுவார்கள் ஏன்னா யுத்தம் கூட மக்களை காப்பாத்துறது நம்ம எல்லாரையும் காப்பாத்துறதுக்காக வேண்டி ஒருவர் தலைமையில இருக்கிறார் சொன்னா மக்கள்கிட்ட பேசல என்ன செய்யக்கூடாது ரெடி ஆகிக்கிறீங்க எல்லாரும் நம்ம போக போறோம் அப்படிமாங்க திங்கக்கிழமை போறோம் செவ்வாய்க்கிழமை கிளம்பிடுவாங்க வழங்குதா செவ்வாய்க்கிழமை போறோம் சொல்லிட்டு திங்கக்கிழமை கூப்பிட்டு வாங்க வழங்குதா என் போற டேட்ல இருந்து போற திசையில இருந்து போற ஊர்ல இருந்து வெளிப்படையா சொல்றது ஒன்னா இருக்கும் செய்யறது வேற ஒன்னா இருக்கும் இதான் போர்ல போய் சொல்றது அடங்குறது மூணு விஷயம் சொன்னாங்களே ரசூல் சல்லா அலை செல்லும் அவர்கள் போர்ல போய் சொல்லலாம் அனுமதியும் கொடுத்திருக்கிறார்கள் போர்னா போருக்கு போறதுல இருந்து அந்த போருடைய படை பலத்துல இருந்து எல்லாத்திலையும் நம்ம என்ன செய்யலாம் கூட குறை சொல்லிக் கொள்ளலாம் என்று ஒரு விஷயம் இது அந்த உமு குழு சொல்றாங்கல்ல மூணு விஷயத்துல ரசூல் சல்லா அலை செல்லும் அவர்கள் பொய் சொல்வதற்கு அனுமதி கொடுத்தார்கள் அதுல ஒரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டா யுத்தம் போர்ல ஒண்ணு சொல்லிக் கொள்ளலாம் ரெண்டாவது என்ன இஸ்லாஹு இரண்டாவது நல்லிணக்கம் நல்லிணக்கத்துக்கு எம்பூட்டு ஒன்னால போய் சொல்லிக்க ரெண்டு பேர் சண்டையா இருக்காங்க அண்ணன் தம்பி நீங்க என்ன செய்ய நுழைஞ்சு சமாதானப்படுத்த பாக்குறீங்க அப்ப சமாதானப்படுத்துற இருந்தா இவன்ட்ட போய் கேப்பீங்க இவன் கோவத்துல தம்பி மலை உள்ள குறை எல்லாம் சொல்லுவான் அவன்ட்ட போய் கேட்ட அண்ணன் மலை உள்ள குறை எல்லாம் சொல்லுவான் நம்ம என்ன செய்யணும் அண்ணன் சொன்னதெல்லாம் வாங்கிட்டு அந்த குறை எல்லாம் மைனஸ் பண்ணிட்டு நீங்க தாங்க உங்க தம்பி ரொம்ப உங்களை புகழ்ந்து சொல்றாருங்க அப்படின்னு பொய்ய சொல்லணும் அப்ப அந்த குறை சொன்ன தம்பியை பத்தி குறை சொல்றான்னு நம்ம என்ன செய்யணும் வாங்கிட்டு நீங்க தான் இப்படிலாம் நினைக்கிறீங்க உங்க தம்பியை பொறுத்தவரை உங்களை பத்தி நல்ல உயர்வாதம் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு அப்படியாக்கு இப்படியாக்குன்னு சொல்லிப்பிட்டு இவன்ட்டு வந்து வாங்கிட்டு அங்க என்ன சொன்ன நீ தான்ப்பா கோபமா இருக்க உங்க அண்ணன் அப்படிலாம் இல்லப்பா உங்க அண்ணன் தம்பி தம்பின்னு சாவுறாரு உசுரே வச்சிருக்காரு உன் மேல விட்டு அடிக்கலாம் போய் சொல்லலாம் எதுக்கு சொல்றோம் இதுல நமக்கு என்ன லாபம் இத
இது அப்படி இருக்கு ஆனா இது இது தப்பு செய்யக்கூடாது நம்ம எதுக்கு போய் சொல்லலாம் இஸ்லாஹியர் இஸ்லாஹுக்காக என்ன வந்தாலும் செய்யலாம் இஸ்லாஹி என்பது அண்ணன் தம்பிக்கு இஸ்லாக இருக்கலாம் தாய் பிள்ளைக்கு இணக்கம் இஸ்லாக இணக்கம் இணக்கம் ஏற்படுத்துவதா இருக்கலாம் புருஷம் ஒன்றாடிய சண்டையா இருப்பாங்க நம்ம என்ன செய்யணும் இறங்கி ஆக நல்ல தம்பதிகள் அணியாது சண்டையா இருக்கிறாங்க சேர்த்து வைக்கணும் சொல்லி இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் என்ன செய்யணும் கூப்பிட்டு ஒரு ஜமாத்துல கூப்பிடணும் வைங்களே ஜமாத்துல அப்படிலாம் பண்ணுவோம் ஜமாத்துல கூப்பிடும் பொழுது தனித்தனியா விசாரிப்போம்ல இவங்க சொல்ல குறையெல்லாம் அப்படி வாங்கிட்டு அவரை கூப்பிட்டு என்ன செய்வோம் நீ என்ன பண்ண ஒன்றாடி உங்களுக்கு பாசம் வச்சிருக்க பொம்பளை அவ வெட்டி போடுற மாதிரி பேசியிருப்பா நம்ம என்ன நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படி கொஞ்சம் கூட குறைய போட்டு அங்கிட்டு கிட்டமா குறைச்சி கிரிச்சு நாலு தடவை சந்திச்சோம்னா சேர்ந்துக்குவாங்க வணங்குதா அந்த கசப்ப குறைக்கிறதுக்காக வேண்டி அதான் நம்ம மேல பாசம் வச்சிருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத மட்டும் கரெக்டா பதிய வச்சுட்டோம் சொன்னா ரெண்டு பக்கமே அது குறைஞ்சிடும் வெறுப்பு குறைஞ்சிடும் நம்ம நம்ம புருஷன் தானே வேற யாரத்துட்டு போற நம்ம பொண்டாட்டி தானே இப்படிங்கறத உண்டாக்கி நம்ம மேல புருஷன் கேக்குற இருக்கு பொண்டாட்டி கேக்குற இருக்கு ரெண்டு பக்கமும் உண்டாக்கணும்னு சொன்னா அதுக்கு எவ்வளவு வேணாலும் போய் சொல்லுங்க இஸ்லாஹுக்காக வேண்டி ரெண்டு பேரும் நல்ல காரியத்துக்கு சேர்த்து விடுறதுக்காக வேண்டி என்ன செய்யுங்க அது கணவன் மனைவியா இருக்கட்டும் அண்ணன் தம்பியா இருக்கட்டும் நண்பர்களா இருக்கட்டும் அது வந்து பொய் சொல்றதுக்கு அனுமதி இருக்கு ரெண்டு மூணாவது என்ன கணவன் மனைவி இடத்துல பேசும் பொழுது பொய் சொல்வது மனைவி கணவன் இடத்துல பேசும் பொழுது பொய் சொல்வது மூணாவது விஷயம் அப்ப மூன்று விஷயத்திற்கு ரசூல் சல்லாலை செல்லும் அவர்கள் அனுமதி கொடுத்திருக்காங்க பொய் வேற எதுக்கும் பொய்க்கு அனுமதி கொடுத்து நான் இவங்க பார்த்தது இல்ல மகிழ்ச்சியாக கணவன் மனைவிக்கு மத்தியில் எந்த அளவுக்கு அனுசரிச்சு இணக்கமா போக வேண்டும் என்பது இதனை பார்த்து